Ребят, всем привет! Сегодня с моей группой мы поедем на крупнейший в мире рынок электроники Watch and Bay. Я покажу им, как работает бизнес с Китаем на теме аксессуаров для электроники, телефонах, ноутбуках и многом другом. Я считаю, Шенжен это китайская Майами. Сука, сколько недозаработанных денег. Заказал, забрендировал и все. Вот так работает. Тратим 3000 долларов в месяц просто на жизнь в Китае. Но я не понимаю, как такие люди срабатываются вообще. Вот это уровень. На внутреннем рынке Украины и России пока еще этого нет. Сегодня мы едем на рынок электроники Хуачан Бэй в Шэньчжэнь. Мы сейчас на вокзале у Гуанчжоу. Едем на скоростном поезде. Я хочу показать ребятам, как работает рынок Хуачан Бэй. Знаю много людей, которые приехали в Китай, попали на рынок Хуачан Бэй. Моментально просто ты в течение там, пары часов, когда ходишь, ты понимаешь вообще, вот, как происходит вот, бизнес с Китаем в целом на всю планету. Братан! Ребят, нас встретил тот самый Супер Олег, он нам сейчас покажет Сын Джейн как он есть с лучшей стороны. Он нас встретил, показал свой товар хайповый, вот, наушники. Смотри, 200 с чем -то. А это 100. Пообщались, вроде нормальный парень. Нашел он за 2 копейки, и говорит ли он 2 копейки, просто берет свой процент. Или говорит 3 или 4 копейки, то есть, ну, я не знаю. Сколько стоит жить в Китае, вот, твоя точка зрения? Квартира сколько стоит? Там однушку снять где-то, я... средняя цена какая-то. Ну, я могу сказать, сколько я в месяц трачу. Я трачу 20-30 тысяч юаней, то есть это... А, 5, 5, 5, 5 тысяч долларов. Жилье стоит у нас от 3 тысяч юаней там, до 10. Это сколько долларов? 3 тысячи юаней это 500 долларов. Да, соответственно, это, это, какая, это такое просто 25 квадратов квартира. Ну, отличный парень. Мне понравился Олег. Некий там китайский приятель. Я более чем уверен, что если там через две недели, через месяц, через пару месяцев я к нему обращусь, то он поделится там своей там, той или иной компетенцией, которая мне будет необходима. Допустим, я захожу в Walmart магазин и где-то трачу от, там, от 300 до 500, но ну, это хватает долларов. на 3-4 дня, да, там купить какую-то рыбу, еще что-то. Ну, и... 500 долларов на месяц получается. Или в ресторан пойти, на это уже 100 долларов. Если на двоих, то это 100 долларов минимум. Я считаю, Шенжен это китайская Майами. Я рассматриваю один из вариантов уехать, поработать, здесь, пожить. Рома отвалился от группы. Во-первых, он поменял деньги. 40 тысяч юаней, если не ошибаюсь, или 50 тысяч юаней. И он решил на эти деньги делать закупку. А ребята немножко с другим подходом остальные. Они хотят все посмотреть, выверить и после этого сделать заказ. Увлекло, зажгло вот те мысли, идеи, которые я вот дома вынашивал, думал. Здесь я переподтвердился и понял, блин, так можно и я хочу. Задание вот на сегодняшний день. Найти самый дешевый коптер на рынке и купить его. Какая цена дешевых коптеров? Это порядка 10 долларов. Да. И есть предложение вот купить по коптеру и устроить батл на коптера. Суть заключается в следующем. Найти самый дешевый товар для того, чтобы он минимально функционировал. Город Шэньчжэнь мне понравился больше, чем Гуанчжоу. Он входит в топ городов, за экономика которых наиболее активно развивается, а за экономикой подтягивается, собственно, вся инфраструктура, и это заметно. Это заметно по зданиям, это заметно по улицам, это заметно по автомобильному транспорту. Привет, привет. 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 Привет.
это Это то, что вы закинули уже контакт в фабрике в Огонь! Да, ну да, да, ну уже он мне писал, говорит, а где ты взял? Ну мы можем продать дешевле, чем цена на на выставке, Миладни. Я... Ну, Серега больше доверия не вошел. Да, он пришел с профилем, сказал сначала цену 70, потом там ребята, понятно, что там э, вы пытались типа, по секрету. Я с ним списался, там вообще он не 70, он 50 уже мне готов отдать. Ну, ничего плохого не могу сказать, я с ним не работал, вот, и так приятный парень. Вот. Все в пределах нормы, полностью адекватный человек. Привет. В далеком 16-м году впервые попал в Китай, начал системно, ну, так же, как и вы, в определенной группе. До этого я занимался матрасами, продажей матрасов. Я первый в Украине, кто сделал лендинг на матрасы. То есть я нашел фабрику и от фабрики напрямую отгружал по всей Украине. То есть до этого все продавали с салонов, а у меня до этого точно так же было мебельное производство. И я продавал в своих, у меня в городе Кривом Роге, откуда я родом, три магазина. И, и у нас там же мы продавали точно так же матрасы. И я продавал ну, тогда там в неделю 2-3 матраса, ну, со, с трех точек по кривому рогу. А когда запустил Лендос после обучения на бизнес-молодости, я немножко был шокирован, что можно продавать 300 матрасов в месяц, 600 плюс подушек, там, на матрасников и, ну, все-все-все, по всем технологиям, по классике продаж. В 14-м, да, когда вот эта смена власти и все вот эти моменты, когда у нас там начала падать маржа, демпинг и все остальное, я еще целый год боролся как-то там, ну, меня начало это напрягать. И где-то в 16-м году я понял, что мне нужно стартовать в Китай, лучше буду что-то находить там, может быть, там есть маржа. Приехал, ехал за подушками, но нашел на рынке Хуанчан Б в Шинжене, нашел флешки. Флешки iDrive, может кто знает, для айфона флешки iDrive. Я выводил эту торговую марку, я то есть полностью с нуля этот продукт. Ну, короче, я понял, что подушки и матрасы это неинтересно, когда ты делаешь 100 баксов на одной флешке. Вообще без напряга, то есть вообще без напряга. Реально, ребят, стало очень много линз на телефон, их все больше и больше. Вот по сравнению вот с 6 месяцев назад да, и сейчас, прям стало раз в 5 больше линз на телефоны, на точках, на рынке Watch and Bay, а также на выставках. И посмотрите, вот такой большой ассортимент вот на каждой из этих точек. Ну, если по правильному рассказывать, что я вообще там полселлер, вот мои сайты, вот этот чувак, вот мои фотки, вот мое видео. Если реально идет дорог и пошло. Да. 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 Мы нашли товар, который стоит дешевле, и он, в принципе, был похожий, но я уже даже был, он просто сказал 700 юаней, да? Потом мне говорят, я прихожу и понимаю, что потом он, когда принес свою только подделку эту, да, которая более качественная, я потом только разницу увидел, так я разницу не увидел, да? Но я не понимаю, как такие люди срабатываются вообще. Ну, я просто не понимаю, вот они приехал, он, на что он рассчитывал? Он, ну, если бы я бы с ним бы связался бы с Киева, да? И сказал бы там, что есть прикольно. Он говорит, вот такие наушники есть по такой цене. Я бы еще мог его понять. А так он понимает, что я приехал в Шэньчжэнь на рынок, на котором продаются эти наушники. Это не какой-то там закрытый товар, его полно. Вот. И я узнаю реальную цену на него. Внешне оно все Батареи, динамики. Ребята зашли в магазин трендовых товаров, каждый выбирает себе просто в захлеб товары, потому что все, что они видят, это все новое, только появилось на рынке. На внутреннем рынке Украины и России пока еще этого нет. Что я там уже хапотнул? Все для фото. С мобильного телефона. Очень крутые штуки, линзы, подсветка. Возможно, в силу своего возраста я никогда не покупаю себе вещь, которая мне не нравится. То есть я не покупаю вещь, которую вот там купил и там а выкинул. То есть я подхожу более прагматично, и я всегда покупаю ту вещь, которой я буду пользоваться, и которая однозначно лучшая. Я понимаю, что купить лучший коптер за там, 3 копейки я не могу. 
Да, я попытался однозначно походить, я попытался сбивать цену, мне удалось коптер, который стоил 200 юаней сбить на, на 120, ну, я считаю, что это так очень даже неплохо, но я понимал, что купив его за 120 юаней, я все равно проиграю в этом конкурсе, поэтому я, не, я решил просто не тратить свое внимание на это. У нас сервис оптовых поставок товаров из Китая, все, что касается электроники, около электроники, детских игрушек, это то, в чем мы сильно разбираемся, в том, чем мы ну, реально понимаем, что нам интересно с, с этим продуктом работать. Точнее, у нас есть экспертность в этом направлении, с мебелью, с там, сантехникой мы не работаем. Не знаю, там, с большими промышленными какими-то там станками мы точно так же не работаем, потому что мы, э, ну, это не наши провинции, не наши регионы, мы, ну, не ездим по Китаю, это трудозатратно. Потому что хочется давать максимально качественный сервис, не распыляться, ну, то есть просто есть много, ну, много компаний, которые берутся за все. В конечном итоге получается не там, не там, не там. Они не, ну, не профессионалы ни в какой из этих областей, mm -hmm. и получается фигня. Потом, а потом а получается такой шлейф о том, что ребята которые, или компании, которые находятся в Китае, они не дают качественный продукт, не дают качественный сервис. Okay. Да, смотрите, мы, получается, принимаем заказы от 1000 долларов, и наша комиссия занимает 10%. Также есть услуга выкупа образцов, mm -hmm. она идет с такой фишкой, что мы берем депозит 100 долларов, и плюс 20-50 долларов за выкуп образцов. Mm -hmm. И я считаю, это нормально. Кто когда-то искал себе какой-то продукт, товар или там общался с фабрикой, он понимает ценность этой цифры, что он экономит ну, не один час своего жизненного времени, за который он может, ну, там, не знаю, настраивать себе трафик, mm -hmm. не знаю, делать маркетинг или более важные вещи, чем сидеть переписываться с китайцами. Ребят, хотел купить себе для проведения различных там прямых трансляций вот такую подсветку в Украине, и она стоила около, средняя цена ее была около 200 долларов. Здесь эта подсветка стоит 300 юаней, что примерно 45 долларов. И это, ребят, в рознице, кстати, обратите внимание. То есть, если, если мы будем говорить про оп, то цена будет ниже. В Китае то, что заходит реально вот там сейчас, заходит в Америке, в Европе, Россия, Украина, блин, через год, через там два, вот. Кто-то брендирует и вешает себе вот э, просто ярлык славы. Да, вот. Хотя на самом деле это висело здесь в этом магазине, увидел, заказал, забрендировал и все. Вот так работает. Потому что там условно год назад у меня возникла там такая мысль, что типа елки-палки, блогинг набирает оборот. Если была бы такая штука, которая крепилась бы на плечо и на ней бы висела камера, то тогда, соответственно, блогеру не нужно было бы держать это на руке, отказаться, что китайцы об этом догадались уже лет пять назад, если не больше, и у них уже существуют специализированные магазины. Смотрите, на рынке Хуачан Бэй очень много точек, которые продают различные товары для гейминга, то есть все это джойстики, очень много джойстика сейчас под разные телефоны разных размеров. Вот, так что вот это прикольная сейчас тема, она популярна. Окей. Кто? И по 70, а мне 65. Хорошо? 210 на всех. Ну, да, не, 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 ребята, вы, вы играете, борьбу ведете неправильно, так что я как буду Правильно, ты да? к присоединяешься, он на муф там отдает. Да, он, я, он, он я купил первый, тут первого, он увидел, что вы вместе, он на 5 сразу скинул, то, что я один уже купил тут. Все, правильно, так ты купил дешевле. Да. То есть это, ну, неправильно. Да. Вы сейчас уйдете, я буду просить, чтобы он еще на 5 дешевле продал. Ну, давай, пускай просит что-то. Ну, давай. По 50. Ну, что, по 50. А он продаст, он вы же по 70 купите, если он давай 65, ему кинул продаст за 65. Он владеет, он Продаст и продаст, что, пускай продает 65. Ну давайте про пионера проведем. Он владеет. Вы сейчас на 140 купите, а 65 ему на 100 положу. Понятно, потому что он был согласен, три короче. Он владеет. А, подожди, он по 70 отдает. А хотел был отдавать по 70. Он говорит, он третий по 65 продаст. Да, сюда, сюда. Окей. А где мне магнит? Он матюхает меня или нет? Андрюха очень интересный парень, у него очень хорошо получается реально торговаться с китайцами, он на ажиотаже там, сразу же там, не, ну, не берет, да, то есть 
для него этот процесс интересен, то есть вот э, поторговаться, выторговать в цену в три раза дешевле, то есть и вот он это делает, он понял, что у него это получается, и он начал получать кайф от самого процесса. До свидания. Пойдем. Понял, Андрей, бизнес по-китайски, когда в догонку все делают вид, что они уходят, и начинается самая главная стычка. Это классная была битва. Сейчас я, говорил, сейчас я буду убалтывать за 60. Ура, она обиделась, что я вырвал деньги, да, брат? Ну, что взял? Дороже, чем этот человек. Я не стремился выиграть, но это очень хорошая игрушка с сенсорами. Дети смогут... Им очень прикольно играться. Руку подставляешь, он налетает. По поводу Максима, думаю, что он ожидал, что произойдет некое чудо, но вот это чудо, скажем так, не свершилось, но он начал понимать, как все работает. То есть он четко понял, что ему нужен рынок по его теме. То есть Макс человек, который не будет афишировать, видишь, он, он как бы более закрытый, но он все выверяет, он, ему нужно все там разложить по полкам, прежде чем он начнет э, там, заказывать товары. Он уже разобрался, что такое Китай, как он работает и что нужно сделать. И он просто тихонечко делает и кое-где просит подтверждение. Да, то есть у меня. Ребят, кстати, вот эта интересная тема – это няня э, и кто Первый сделает прошивку нормальную, русскоязычную, реально тот просто взорвет рынок и заработает очень много денег. Богдан, я сейчас хожу на рынке Хуачан Бэй и вижу реально, что чехлы на AirPods, которые ты привез, их стало ну, на порядок больше, там минимум в пять раз, а то и больше, чем в прошлый раз. Это значит, что ты попал в тренд, Обрати внимание, побыстрее размести на маркетплейсах с качественными фотографиями и с качественным контентом, с классными характеристиками, я уверен, что у тебя зайдет. С участниками, которые у меня обучаются на пакете Pro, постоянно на связи, постоянно мне дают фидбэки, я им комментирую их действия и забрасываю им всякие интересные темы, которые я вижу, подсказываю. Вот сейчас Богдан вот разместил новый товар трендовый который вот сейчас только-только появился вот, э, на маркетплейсы, так что посмотрим. Мы с Лерой тратим 3000 долларов в месяц просто на жизнь в Китае. Это съем квартиры и питание. Ну, то, ну, тот уровень, который нам комфортен для жизни. Mm -hmm. не, там, мы не экономим ни на чем, то есть, ну, это, это наш уровень жизни. 3000 долларов – это такой минимальный. То есть это мы не считаем куда-то перелеты там, на отдых, там, на Бали, в Таиланд или куда-то еще. То есть это нормальная квартира, это нормальное питание. У нас на складе один упаковщик зарабатывает 9000 юаней китаец. То есть у него зарплата. Да, ну чтобы вы понимали, что это не 300 долларов упаковщика в Украине. Да, у них тут получается у этой пары выходит на двоих трешка, и они как бы даже вот так, по открыто сказать внешне, я вижу, что ребятам видно, куда там деньги тратят, да, что следят там. Hello. Hello. What's the price? This one. Uh, 50. I need 50, because I have just... Okay, you mean the money. 50 is okay? Okay. 50. На центральный вход зашел и купил за 50 юаней. Даже никаких сложностей не было. Так, нужно научиться летать. Просто не понимаю, как он работает реально. Нужно идти к продавщице. Yeah, how it works? I don't understand. Она говорит, еще ни разу не видела, чтобы они летали. No fly. No fly? Yeah, pew, 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 pew. Ребята, говорит, ты же купил дешевый коптер, что ты хочешь, чтобы он летал, что ли? Он не летает. <laughs> То есть дешево не всегда хорошо, но оно должно быть. Очень важно получить самую низкую цену для того, чтобы на рынке тебе было легче с людьми, которые ищут самую низкую цену, работать. Давайте представим, что вы продаете пауэрбанки. У вас много конкурентов, которые тоже продают пауэрбанки. Очень нужно, чтобы у вас был самый дешевый пауэрбанк. И когда там человек ищет 
пауэрбанке. Он видит, что вот есть некая торговая марка с самой низкой ценой, и, соответственно, он заходит к вам. А дальше уже ваша задача работать с клиентом. Показать ему, что да, ты выбрал дешевый пауэрбанк, но, посмотри, есть вот более другие модели, и эти модели, они более качественные, там, ну и так далее, рассказать там некие характеристики. Там. Или, например, квадрокоптер. То есть, да, ты выбрал самый дешевый квадрокоптер, он выглядит как квадрокоптер, он летит ровно 20 секунд или 15, и он летит боком, и вверх он не летит, да. Вот. Но это квадрокоптер. А есть квадрокоптер подобный, но там в три раза дороже. Да? И вот э, для того, чтобы вот те люди, которые просто не понимают, что не надо гнаться за ценой, если вы хотите получить этих покупателей, вам нужно иметь товар с самой низкой ценой. Ура! Летает китайский коптер за, за 50 юаней. Ребят, ну на такой лирической ноте мы пойдем на битву коптеров с нашими ребятами. Покажи. Ребят, мы все купили коптеры. Единственное, что Ваня запустил свой коптер, он куда-то далеко улетел, Ваня за ним побежал, может быть, сейчас вернется. План такой, то есть, да, как мы договаривались, что тот, кто найдет самый дешевый коптер и купит его, тот получит от меня подарок. Также есть бальная система, баллы еще будут даваться за следующее. За то, что вы купили самый дешевый коптер, вы можете получить один балл. Для того, кто сможет подняться вверх э, и спустить его обратно сюда же, на эту площадку, это тоже плюс один балл. И если у нас еще кто-то останется в конкуренции, то тогда нужно взлететь, вылететь за территорию этой площадки и вернуться. Это тоже плюс один балл. Победитель получит тоже приз. Ром, сколько стоит? 300. Я покупал 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 юаней. Один доллар. Один доллар. О, 10 долларов. Сколько юаней? Юаней сколько? 67,5 юаней. 67,5 юаней. 120 юаней. 120 юаней. Забыл. Ну, короче, 85. 8, 80, 80 или 75. Я потратил около 70 минут на поиск коптера. Вообще есть коптеры такие маленькие, по 30 юаней. Я, если бы было, было, было бы время, я нашел, управляются с телефона. Но вот этот коптер я нашел за 68 юаней, висело прямо на коробке, и я сторговался за 50. 15 вверх. Все. А. Окей. А потратил полдня на вот это? Ну, мне, например, было больше, намного было интереснее походить, больше увидеть товаров, чем грузиться, искать этот коптер, где подешевле купить. То есть я там не преследовал цель получить подарок, да. Ну, я подошел там и потратил в итоге на него время все равно, вот, поучаствовал в этом конкурсе. Для меня бы лично лучше было бы походить больше. Вот, ну, как опыт, торговаться, мы вчера очень прикольно прошли это все. Вот и Ваня вернулся, на дереве висит, да? вот я даю такой же самый. Все, Ванин остался на дереве, коптер. То есть у Макса просто села батарейка. О, опускай, давай, опускай. Опускай, опускай. Все, ребят. Вань, он куда? В Москву? Все, хватит наиграть. Не, ну он какой-то легкой, прям улетел, блин, какие-то ебеня. Когда я покупал этот коптер, мне китаянка сказала, говорит, ну ты же понимаешь, что за такие деньги коптеры не летают. У меня рассыпался он вообще. Это же противоударный, ребят, кстати. Противоударный коптер рассыпался. Какой вывод можно сделать вот из этого задания, вообще из всего происходящего по коптерам? Что дешево, не всегда хорошо и качественно. Лучше чуть-чуть да. подороже. Лучше но... подороже. Да. И будет лучше качественно. Лучше подороже, но чтобы вот так вот летало, короче, на одном месте. Ну, вот,
Итак, ребят, финал. Чей коптер продержится дольше в воздухе, тот получает подарок. Раз, два, три. Так, ну мой пока в воздух еще не поднялся. Ваня, завис. Он может, О, он может после удара не этот, как его. Все. После удара, может быть, Итак. не выжил. Вот он, победитель. Давай опять. Итак, друзья, всем интересно, какой подарок получит победитель. Я этот подарок видел на многих рынках. Мне кажется, что этот товар сейчас должен зайти. Это, внимание, вот такой вот держатель для смартфона. Ты знаешь, мне кажется, что на этом можно заработать больше, чем на DJI Mavic Pro. Это больше подарок не материальный, это больше подарок идея. Идея для бизнеса, это новинка. Реально попробуй. Так, ребят, ну и чтобы этот выпуск был более сочным, от нашей компании, от компании WebCell мы делаем подарок для подписчиков YouTube-канала э, Артема Степанчука. Ребят, что нужно сделать? Первое – это под, быть подписанным на канал, второе – поставить лайк, и третье – напишите, придумайте крутое название для вот этого рюкзака, и рандомно среди этих комментариев мы разыграем этот рюкзак. Так, я думаю, достаточно это. Все? Окей, окей. Ты нормально, могу ходить. Здесь, здесь. Окей. Переживаю. Меня сейчас обрабатывают. Будут. Вот это уровень. Они сейчас удивляются, что у меня колено еще. Я вообще ее. Окей, окей. Она говорит, типа... Ну, хоспиталь. Ну, хоспиталь. Одна из, одна из промежуточных мест, я смотрел, в Сингапуре есть Как ты? Да, я, я нормально, я просто, не знаю, у меня без комментариев, я пытаюсь ну, максимально держать себя в руках, не нервничать спокойно на холодный ум, ну, надо переспать с этими всеми мыслями, Шинжен прям вообще просто перевернул, взял вот так мозг вот с ног на голову. Вот так вот. Видел те товары, которые ну, мы уже и так продавали, и я увидел ценник, я что понимаю, ну, закупочную цену, почем, почем мы ее покупаем. И я, я просто охерел, сколько недозаработанных денег. Сука, сколько недозаработанных денег. Ну что, теперь покажешь мастер-класс о плавании? Сейчас, 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 подожди, я попробую. Тут так нельзя просто. Я понял. Нельзя, нельзя нырять. А, шапка надо, да? Что, Ромчик, все за... отстрелялся, записал контент. Начинаю, ставь себе цель двадцатку. Вот, начинай возить двадцатку. Загружать своего товара лично. Да, да, загружаешь, бомба вешается, только ты его контролишь. Вот это то, что Рома Фиолан рассказывал. Да, то есть пломба вешается в Китае, фоткается тебе. Вот мне отправляют, пломбу сфоткали. Я знаю, что я должен получить закрытый контейнер с этой же пломбой. Все за сто процентов. Реально все. Я ну, блин, ну там столько всего, что я просто ну, не знаешь, за что браться вообще. Берег брал просто э, всех позиций по две, по три штуки. Потом немножко остыл и поотлажил, взял по одной позиции. сказать в общем моя точка зрения такая если ты считаешь сколько стоит доставка тебе не стоит заниматься этим товаром. Все, я понял. то есть твой товар должен твоя маржа должна позволять тебе 
ну, не париться по поводу ну, стоимости. Ну, даже по максимальной, по, по максимальной Ты, конечно же, должен мониторить, растамаживать тебе за 500 баксов или за 700. Ну, ты должен мониторить, да, этот момент. Ну, типа, если все, все короче, у всех там 500 долларов куб, а ты, короче, возишь за 700. Ну, ты должен понимать, либо за что ты платишь, да, например, за 700 ты получаешь товар с документами, Потому что тебе нужно продавать э, стаканы, которые ты возишь в компанию Coca-Cola, потому что они их дарят на подарки клиенту. Ну, типа, а им нужен документ. И за это ты платишь 700 баксов. А если у всех условий одинаковые, 500.